இப்போ எஃப்டிபி சர்வீஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எஃப்டிபி சர்வீஸுக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் தேவை ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் தேவை இதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் தேவை ஆல்ரெடி நம்மளுடைய ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இருக்குது நம்ம மேப் மட்டும் தான் பண்ணணும் அதோடைய பேக்கேஜ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து ரிசோர்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் எதில் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா நோட் ஒன்லேருந்து ஆட் பண்ணுறேன் சிசிஎஸ் ஐஃபோன் ஹேச் நோட் ஒன் டாட் கேட்ச் கம் கல்ல நம்ம ஒன் நாட் ஓகே இப்போ நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன் நம்ம எனக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் டாட் ஒன் நாட் ஒன் தான் வேணும் இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் இருந்தால் ஒன்றுமே இல்லை ஆடுக்கு பயில ஆரம் கொடுத்துக்கோங்க ஆரம் கொடுத்தா ரிமூவ் ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து தேர்ட்டி செவன் மாற்ற போகிறேன் ஓகே ஐபி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ மவுண்ட் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும் அதாவது எஃப்எஸ் எஃப்எஸ் ஏன் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஃபைல் சிஸ்டம் டைப் வந்து இஎக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ரிசோர்ஸ் எஃப்எஸ் இப்போ ஸ்கிரிப்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி ஸ்கிரிப்ட் அதோடைய நேம் இதோடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி எஃப்எஸ் இப்போ ரிசோர்ஸஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சர்வீஸ் குரூப் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆட் ஏ சர்வீஸ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ட்ரி அடிக்கிறேன் டொமைன் வந்து ப்ரையாரிட்டி ஒன் ரெக்கவரி ஈக்குவல் டு ரீலோகேட் இப்போது நம்ம வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து மேப் பண்ணணும் சப் சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் எஃப்டிபிக்கு வந்து ஒன் நாட் ஒன் ஐபி அட்ரஸ் வச்சுக்கனால ஒன் நாட் ஒன் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்டிபிக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் சப் சர்வீஸ் எஃப்டிபி ஐபி ரெஃபரன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எஃப் எஃப்டிபிஎஃப்எஸ் அது மாதிரி ஸ்கிரிப்டையும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ சிம் கால் கொடுக்கணும் சிம் கால் கொடுக்கலனா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் நோட் ஒன்றில் மட்டும் தான் இருக்கும் நோட் டூ நோட் த்ரீக்கு வந்து சிம் கார்டு இருக்காது அதனால் சிம் கால் கொடுத்த உடனே மற்ற நோடில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சிம் கார்டுக்கு அப்புறம் எஃப்டிபி சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே எஃப்டிபி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு நோட் ஒன் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காமில் ஸ்டார்டிங் போய்ட்டு இருக்குது இப்போ ஸ்டார்டட் ஆகிட்டு இப்போது கேட் ஸ்லஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைல் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டோம்னா சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் ப்ரையாரிட்டி ஒன் நேம் அப்பாச்சுன்னு இருக்குது அது மாதிரி சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு ஒன்று இல்லை இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஒரே ஒரு நோடில் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் நோட் டூலேயோ நோட் த்ரீலேயோ அதாவது ஒரு சர்வீஸ் ஒரு நோடில் தான் ரன் ஆகும் பட் நம்ம ரெண்டு சர்வீஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு சர்வீஸ் வந்து ஒரு அப்பாச்சு வந்து ஒரு நோடில் ரன் ஆனிச்சுன்னா எஃப்டிபி நூறு நோடில் ரன் ஆகும் அது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் தான் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா விஐ ஸ்லஸ் இடிசி அதுக்கு முன்னுக்கூட்டி நான் இதில் காட்டுறேன் கை மோடில் சர்வீஸ் குரூப் போய் பாருங்கள் இப்போ எஃப்டிபியை கிளிக் பண்ணுறேன் எஃப்டிபி பார்த்தீங்கன்னா ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எதுவும் டிக் ஆகலை அதேமாரி அப்பாச்சின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எதுவும் டிக் ஆகலை இப்போ நம்ம வந்து இது மாத்தில் தான் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு எப்படி பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டொமைன் ஈக்குவல் டு இ வந்து ஸ்மாலில் கொடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி தான் எஃப்டிபி சர்வீஸ்க்கும் கொடுக்க போகிறேன் 
இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பேரில் வந்து சிங்கு கொடுக்க போகிறேன் நோடு ஒன்றில் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கேன் அதனால் ஹோஸ்ட் வந்து நோடு ஒன் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் கொடுக்கு இப்போ சிங்க் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து நோடு ஒன்றில் ஒன்று ரன் ஆகும் இன்னும் நோட் டூவில் ரன் ஆகும் இப்போ நோட் ஒன் டவுன் ஆகிட்டுனா நோட் ஒன்றில் வந்து நோட் த்ரீக்கு ரன் ஆகும் இப்போது இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ரீலோட் கொடுக்குறேன் இப்போ அப்பாச்சார் இருக்கு பாருங்கள் ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அந்த செக் பாக்ஸ் வந்து டிக் ஆகிட்டு அதே மாதிரி எஃப்டிபி பாருங்கள் ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே நோடில் ரன் ஆகாது இனிமேல் இப்போ அப்பாச்சி வந்து தனியாக செப்பரேட்டில் ஒரு நோடில் ரன் ஆகும் எஃப்டிபி தனியாக ஒரு செப்பரேட்டில் ஒரு நோடில் ரன் ஆகும் இப்போது அப்பாச்சி அல்லது எஃப்டிபி ஏதோ ஒன்று டவுன் ஆகிட்டுனா அந்த உள்ளது வந்து தேர்ட் நோடுக்கு மூவ் ஆகும் இப்போது நம்ம கேஸில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் வந்து எந்த மாதிரி கேஸில் கொடுக்க போகிறோம்னா த்ரீ நோட் கஸ்டருக்கு வந்து ரெண்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுக்கலாம் ரெண்டு சர்வீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கோரம்பு ரேட் ரெண்டு அதனால் ரெண்டு சர்வீஸு இப்போ ஃபைவ் ரேட் ஃபைவ் நோட் கிளஸ்டர் ஆச்சுன்னா மூணு சர்வீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி மூணுன்னு கொடுத்துலாம் இப்போ நம்ம வந்து என்எஃப்எஸும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதனால் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுக்க முடியாது அதனால் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அதனால் எக்ஸ்க்ளூசிவ் போய்ட்டு அந்த வேடை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி இப்போது ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எஃப்டிபியில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இல்லை இதுலேயும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இல்லை இப்போ சிம் கொடுக்கணும் திரும்பி செக் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நம்ம ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து அப்பாச்சிலையும் போயிட்டு எஃப்டிப்லேயும் போயிட்டு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்எஃப்எஸ் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ கிளஸ் ஸ்டேட் கொடுத்து பார்க்கலாம் கிளஸ் ஸ்டேட் ஐஃபன் ஐ ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி வந்து நோட் ஒன்றில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்பாச்சி வந்து நோட் டூவில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிஎல்யூஎஸ்விசிஏ இதுதான் அதோடைய கமாண்டு ஐஃபன் ஆர் அப்பாச் ஐஃபன் நோட் ஒன் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் இப்போ நான் வந்து அப்பாச்சை வந்து நோட் ஒன்றுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அப்பாச் சர்வீஸ் வந்து நோடு ஒன்றுக்கு வந்துட்டு இப்போ அதே மாதிரி வேறு நோடுக்கு மூவ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோடு த்ரீக்கு மூவ் பண்ணணும்னு பண்ணலாம் நோடு த்ரீயை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கிளஸ் சார்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் நோடு த்ரீயில் அப்பாச் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி எஃப்டிபியும் நம்ம நோடு த்ரீக்கு மூவ் பண்ணலாம் தான் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா எஃப்டிபி ஐஃபன் எம் ஆர் வந்து ரீலொக்கேட் கேபிட்டல் ஆர் வந்து ரீஸ்டார்ட் த சர்வீஸ் கேபிட்டல் ஆர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அதேமாதிரி இப்போது இதுலேயே ஒன்று 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 பண்ணி காட்டுறேன் இ வந்து டிசபிள் எனபிள் பண்ணும் டி வந்து டிசபிள் பண்ணும் அதேமாதிரி இசட்டு வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நோடு த்ரீயில் ஒரு ரன் ஆகிட்டுக்கா இப்போது எஃப்டிபி சர்வீஸை வந்து நான் வந்து டிசபிள் பண்ணுறேன் நோடு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எஃப்டிபி மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் நம்ம எப்படி எனபிள் பண்ணலாம் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ எனபிள் வந்து பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டேட் கொடுத்து பாருங்கள் எஃப்டிபி சர்வீஸ் வந்து டிசபிள் இப்போ எனபிள் கொடுக்கலாம் இருந்தால் நம்ம இது ஆப்ஷனில் தான் கொடுக்கணும் அவசியம் கூட கிடையாது ஓகே எனபிள் பண்ணி லோக்கல் மிஷின்லேயே எனபிள் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ நம்ம எந்த நோடில் டிசபிள் பண்ணோமோ அந்த நோட் நேம் கொடுத்துக்கலாம் 
அதே மாதிரி Z கொடுத்து பண்ணோம்னா FTP சர்வீஸ் வந்து பாருங்க ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் Z வந்துட்டு ஸ்டார்டட் அதே மாதிரி அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் தான் கேபிட்டல் யூ கொடுத்து FTP கொடுங்க அன்ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அன்ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு ஸோ சி சிஎல்யூஎஸ் விசிஎம்டி இந்த கமாண்ட் மூலமாக நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வந்து இப்போ நோடு த்ரீக்கு வந்து அப்பாச்சி ரன் ஆகிட்டுக்கு அதை நம்ம நோடு ஒன்றுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ண போனோம்னா சிஎல்யூஎஸ் வி ஐஃபன் ஆர் அப்பாச் ரிசோர்ஸ் நேம் அதாவது என்ட்ரு அடிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவைலபிள் நோடு மூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம நோட் டூக்கு மூவ் ஆனிச்சுன்னா நம்ம நோடு ஒன்றுக்கு நம்ம மேனுவலாக மூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கைமோடில் என்னென்னா பண்ணுறோமோ எல்லாமே கமெண்ட் லைன் மோடிலும் பண்ணலாம் கை மோடுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு சர்வரில் லூசி பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம கேஸில் இப்போ நோட் ஒன்றுக்கே மூவ் ஆகிட்டு ஓகே இப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்எஃப்எஸ் சர்வர் கன்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் என்எஃப்எஸ் சர்வருக்கு வந்து என்ன தேவை ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் தேவை நம்ம ஆல்ரெடி ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அதோடைய என்ட்ரி வந்து இடிசி எஃப்எஸ் ஸ்டெப்பில் ஆக்னே ஆட் பண்ணியாச்சு எஃப்எஸ் ஸ்டெப் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஜிஎஃப்எஸ் ஸ்டெப் இருக்குது அப்போது டிஎஃப்எஃப்என் ஹெச்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் என்எஃப்எஸ் மவுண்ட் ஆகலை ஏன்னா ஸ்லஸ் இடிசி இனி டாட் டி ஜிஎஃப்எஸ் டூ ஸ்டேட்டஸ் நாட் ரன்னிங் மவுண்ட் ஐஃபன் ஏ கொடுக்குறேன் ஓகே எஃப்எஸ் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கிளஸ்டர் அதனால் எரர் அடிக்கு அதனால் நம்ம திரும்பி ஃபார்மேட் அடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஜிஎஃப்எஸ் கிரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மை கிளஸ்டருக்கு இது வந்து ஹச்ஏ கிளஸ்டர் அதனால் இப்போ ஃபார்மேட் போய்க்கலாம் ஓகே ஃபார்மேட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம மவுண்ட் ஐ பண்ணியே கொடுக்கலாம் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் என்எஃப்எஸ் வந்து மவுண்ட் ஆகிருக்கும் அதே தான் மற்ற நோடுக்கும் டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி மவுண்ட் ஐஃபன் ஏ டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி என்எஃப்எஸ் வந்து மவுண்ட் ஆகிட்டு டிஎஃப் ஐஃபன் ஹெச்டி மவுண்ட் ஐஃபன் ஏ ஏன்னா இதுக்கு முன்னூடி வந்து ஜிஎஃப்எஸ் வந்து வேறு ஒரு கிளஸ்டருக்கு வந்து மேப் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் ஃபார்மேட் படித்து இந்த மேப் இந்த கிளஸ்டருக்கு அச்சே கிளஸ்டருக்கு மேப் பண்ணிட்டுருவோம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம என்எஃப்எஸ் ஃபைல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரிசோர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் இதோடைய ஐபி அட்ரஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் மாற்றிக்கலாம் என்எஃப்எஸ்க்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ நான் செட் பண்ணுறேன் இப்போ நோட் த்ரீலேருந்து ரன் பண்ணலாம் தான் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நோட் த்ரீ டாட் நோடு கொடுக்கணும் இப்போ ரெட் ஹேட் அதாவது நீங்கள் எந்த சர்வர்லேருந்து கூட ரிசோர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஹோஸ்ட் நேம் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ அதே மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து மாற்றணும் சர்வீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபைல் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ குரூப் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆட் சர்வீஸ் என்ன பஸ் வந்துட்டு இப்போ சப் சர்வீஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் சப் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் ஐபி மாற்றிக்கல ஒன் ஆர் டூ ஐபி ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்எஃப்எஸ்க்குள்ளே ரிசோர்ஸை ஆட் பண்ணியாச்சு சர்வீஸ் குரூப் ஆட் பண்ணியாச்சு சப் சர்வீஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைலில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் 
இந்த புக்குள்ள டீடைல்ஸ் வந்து வந்துட்டு என்ன பஸ்க்கு உள்ளது ஆனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நோட் டூல இருக்காது நம்ம வந்து சின் பண்ணணும் நோட் டூல பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் சேம் ஃபார் நோட் ஒன் ப்ளஸ் டேட் ஐஃபன் ஐ ஒன் இப்போ நான் வந்து நோட் த்ரீல சிம் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் பண்ணதும் வந்து நோட் த்ரீல அதனால் நோட் த்ரீல தான் சிம் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நோட் ஒன்னுக்கு வேலை நோட் த்ரீன்னு மாற்றிக்கோங்க இல்லைனா நோட் ஒன்னில் உள்ள கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே சிம் ஆயிரும் இப்போ சிம் காய் முடிஞ்சோடனே பாருங்க என்எஃப்எஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே பாஸ்வேர்டு கிடக்குது ரெட் ஹேட் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே சிம்காய் முடிஞ்சுட்டு என்ன பஸ் வந்துட்டு நோடு ஒன்றில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது ஸ்டார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ நோடு ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எல்லாமே டிஎஃப் ஐஃபன் அச்சிட்டு பாருங்கள் எஃப்டிபி லோடாக இருக்குது ஹெச்டிபி லோடாக இருக்குது என்எஃப்எஸ் லோடாக இருக்குது அதுக்குள்ள ஐபி அட்ரஸ் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் இப்போ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த பாருங்கள் ஓகே இப்போ எஃப்டிபி ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கவும் எஃப்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் தேர்ட்டி செவன் டாட் ஒன் நாட் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே எஃப்டிபியில் வந்து ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம் கை மோடில் இருக்கும்போது அந்த ஃபைலை போகிற நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னால் நம்ம டிஸ்கை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணலை எஃப்எஸ்ஸை அப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைல் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து என்எஃப்எஸ் இஷ்யூ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்எஃப்எஸ் வந்து நம்ம எது மூலமாக செக் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டோரேஜ் சர்வலேன்னு செக் பண்ணலாம் ஏன்னா என்எஃப்எஸ் வந்து நெட்ஒர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் லினக்ஸ் மிஷின் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நான் வந்து ஐஃபன் டி ஸோ மவுண்ட் ஐஃபன் டி என்எஃப்எஸ் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் தேர்ட்டி செவன் டாட் ஒன் நாட் டூ போலன் என்எஃப்எஸ் இக்குவல் டு எம்என்டியில் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டேன் டிஎஃப்ஐ ஃபைன் ஆச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் மவுண்ட் ஆகிட்டு எம்என்டி போய்ட்டு touch file 1 2 3 சோ நம்ம மூணு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இதே மூணு ஃபைல் வந்து எல்லா நோட்லயும் வந்திருக்கும் இப்போ பாருங்க ls hyphen l slash nfs ls hyphen l slash nfs ls hyphen l ஸ்லாஸ் என்எஃப்எஸ் ஸோ ஜிஎஃப்எஸ் குள்ளே நம்ம ஒரு இது பண்ணோம்னா மூணு நோட்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஃபைலை மட்டும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்எஃப்எஸ் கன்ஃபர்ம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எல்லா சர்வீஸுமே பார்த்துட்டோம்னா எதில் ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நோட் ஒன்றில் ரன் ஆகுது இப்போ நான் நோட் ஒன்றை வந்து ரீபூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ எல்லாமே வந்து ஐஃபன் ஐ ஒன் நோட் டூக்கு மூவ் ஆக போகுது சி ரீபூட் ஓகே நோட் டூவில் தான் செக் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஆகிட்டு நோட் ஒனில் இப்போ எல்லாமே நோட் டூவில் ஸ்டார்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் ஒரு நோட்டில் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த நோட்டுக்கு எல்லா சர்வீஸுமே மூவ் ஆயிரும் அந்த நோட்டில் எல்லா சர்வீஸும் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எதுவுமே டவுனில் இருக்காது நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டுருக்க முடியும் ஒன்ஸ் த நோட் ஒன்னோடைய இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நோடு ஒன் வந்து நம்ம அவைலபிள் ஆயிரும் கிளஸ்டர் நோடில் ஆட் ஆயிரும் சப்போஸ் நோடு ஒன் வேணும்னா நம்ம மேனுவலாக கூட மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நோடு ஒன்று அப்பா ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி ஒவ்வொன்றையாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் தான் பார்த்துக்கலாம் ஹண்ட்ரட் அப்பாச்சி வந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது இது ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது ஒன் நாட் டூ 
இதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது அதே மாதிரி பப் போட போகிறோம் ரீலோடு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி அஸ்டிமல் பேஜும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இதில் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நோட் டூவில் தான் நான் நிறைய இருக்குது இப்போ பாருங்கள் விஐ ஸ்லாஷ் இடி வேர் டபிள்யூ 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 ஹச்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் இதை வந்து வெல்கம் கொடுக்க இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும் வெல்கம் வந்துட்டு அதே மாதிரி எஃப்டிபியில் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் விஐ ஸ்லாஷ் வேர் எஃப்டிபி பப் ஃபைல் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஹாய் இப்போது எஃப்டிபியை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் ஃபைல் டூ வந்துட்டு இப்போ நம்ம இது என்எஃப்எஸ் போய் பார்க்கலாம் டிஎஃப்ஐ பண் ஹெச்டி சிடி எம்என்டி விஐ ஃபைல் ஒன் சர்வர் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஃபைல் டூவில் வந்து ஹாய் போட்டிருக்கேன் ஃபைல் த்ரீயில் வந்து வெல்கம் ஸோ நம்ம மூணு ஃபைலுமே வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் பண்ண முடியுது இப்போ ஃபைல் பாரு நோட் 2 அப்படி நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சர்வரில் போய் பாருங்கள் நம்ம சேவ் பண்ணல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோட் டூ மாறிட்டு அதுதான் ஃபஸ்ட் அதாவது ஜிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எல்லாத்துலேயுமே மவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா எதை அடிக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபைலை ஏற்கனவே இந்த நோடு வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் எதுவும் மாடிஃபை பண்ண முடியாது நம்ம அதையும் ஓவரேட் பண்ணலாம் தான் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஃபைலாக நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நோடு சர்வர்லேருந்து இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நோடு டூலேருந்து ஃபைல் டூ ஓப்பன் பண்ணுறேன் நோட் த்ரீலேருந்து விஐ ஸ்லாஷ் என்எஃப்எஸ் ஃபைல் த்ரீ இப்போ நோட் ஒன்று வந்து அப் ஆகிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப் ஆகிட்டு இப்போ நோட் ஒன்லேருந்து விஐ ஸ்லாஷ் என்எஃப்எஸ் ஃபைல் த்ரீ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இறங்க அடிக்கும் போது அதாவது அட்டேஷன் அதாவது என்எஃப்எஸ் ஃபைல் த்ரீ வந்து ஸ்வாப் அது வந்து லாக் பண்ணியிருக்குது நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் எதாவது ஓவரேட் பண்ணலாம் தான் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எதுவும் ஓவரேட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஜிஎஃப்எஸ் இப்போது நம்மளுடைய கிளஸ்டர் சர்வீஸ் வந்து எதில் ரன் ஆகிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நோட் டூவில் ரன் ஆகிட்டுருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ரிமூவ் ஃபெயில் பேக் ஆப்ஷன் இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டேரெக்டாக இல்லை நம்ம ஃபெயில் பேக் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த இடத்துல வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒன் கொடுத்து பண்ணுறது அதே மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பார்த்தோம் அந்த இடத்துல எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு ஒன்று அல்லது ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு தந்தாலும் மாறும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னால் செப்பரேட்டாக ஒரு நோட்டில் மட்டும் ரன் ஆகும் நம்ம வந்து த்ரீ ரிசோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு கோரம் மோட்டு ரெண்டு அதனால் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் வேண்டாம்னு எடுத்துகிட்டோம் இதே நம்மள்ட்ட வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் டன் நோடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுத்துக்கலாம் இப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அப்பாச்சி ஒரு சர்வரில் எஃப்டிபி ஒரு சர்வரில் என்எஃப்எஸ் ஒரு சர்வரில் இதனால் என்ன ஆகுன்னா லோட் பேலன்ஸிங் ஆகும் எல்லா சர்வீஸுமே ஒரே சர்வரில் ரன் ஆகும்போது வந்து மேபி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம வந்து ஃபெயில் டொமைன் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் ஆரம் ஐஃபன் ஐஃபன் ஆரம் ஃபெயில் டொமைன் ப்ரா ப்ரியாரிட்டி ஒன் நான் வந்து நோட் ஒன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் நம்ம டேரெக்டாக ஃபெயில் டொமைனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ லிஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் இதுதான் அதோடைய கமாண்டு லிஸ்ட் ஃபெயில் டொமைன் இப்போ வந்து எதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து 
ஃபெயில் டு மேனேஜ் டேரெக்டாகவும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஒரே ஒரு இதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு இதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அந்த ஒவ்வொரு ப்ரையாரிட்டியும் ரிமூவ் பண்ணலாம் தான் தனித்தனியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணலாம் தான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து சிம்க்கு கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய ஃபெயில் டொமைன் வந்து எல்லா சர்வர்லேயுமே ஆட் ஆகிரும் இப்போ நான் பாருங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஆட் ப்ளஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஃபெயில் டொமைன் இல்லை ஃபெயில் டொமைன் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை ஆனால் நோட் டூவில் இருக்குது கேட் ப்ளஸ் இடிசி கிளஸ்டர் ஸோ நோட் டூவில் இந்த ஃபெயில் டொமைன் இருக்குது இப்போ நான் இதை சிங்க் கொடுக்க போகிறேன் சிங்க் வந்து நோடு டூவில் உள்ளது நோடு த்ரீக்கும் நோடு ஒன்றுக்கும் ஆகட்டும் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நோடு ஒன்றில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாலும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் உங்களுடைய கிளஸ்டர் சர்வீஸ் எப்போயுமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்துச்சுனிங்கன்னா அந்த ரன்னிங் ஃபைலை ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மேபி ஏதாவது ஒரு இதில் ஃபால்ட் ஏதோ இதில் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாலும் அந்த ரன்னிங் சர்வீஸை நீங்கள் வந்து ரீஸ்டோர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மேனுவலாக வந்து ஒரு சர்வரில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் உப்பு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபெயில் டுமைன் வந்துருக்கும் ஸோ அதான் ஏன்னா எந்த நோடில் நமக்கு ப்ராப்பர் சர்வீஸ் இருக்கோ அதை நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாங்க சிபி சார் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் இதை வந்து எங்கே பேக்கப் எடுத்து வைக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோர் பிகே கூட கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து போன வாட்டி டேரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணோம் இந்த வாட்டி ஒன்று ஒன்றா நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா லிஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஃபெயில் ஒரு டொமைன் நேம் காட்டும் அதுக்கப்புறம் மூணு நோடு காட்டும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபெயில் ஒரு டொமைன் வந்து எதுக்காக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு மூணு நோடு இருக்குது அதில் நோடு ஒன்று வந்து நல்லா ஹை அண்ட் சப்போர்ட் உள்ள சர்வர் இருக்குது அதில் எல்லா ரிசோர்ஸும் ரன் ஆனிச்சுன்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும் அந்த நோட் டவுன் ஆகும் பட்சத்தில் டெம்பரவரியாக மற்ற நோடுக்கான மூவ் பண்ணிக்கோ அதனால் நம்ம ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கோ அதில் ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணிக்கோ எந்த ப்ரியாரிட்டி டோ ஆகிருக்கோ அதில் தான் அது ஹை ப்ரியாரிட்டி ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இருக்குது ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ இயர் கொடுக்குறேன் ஃபெயில் ஒரு டொமைன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட் ஆகும் ஆனால் ஆட் கொடுக்கும்போது இங்கே வேல்யூ கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல ரிமூவ் கொடுத்துட்டோன்னா இந்த இடத்துல வேல்யூ கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபெயில் ஒரு டொமைன் இல்லை அதே மாதிரி நோட் டூவை ரிமூவ் பண்ணலாம் இருந்தால் நோட் டூவை கொடுங்க இப்போ நோடு ஒன்றையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ வெறுமனா இந்த ஃபெயில் டுமைன் நேம் மட்டும் தான் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான ப்ரையாரிட்டி நம்ம செட் பண்ணலாம் நோடுக்கு இப்போ அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் தான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் வந்து த ரிமூவ் ஃபெயில் ஓவர் டொமைன் அந்த ப்ரையாரிட்டி நேம் என்னோட அதை கொடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுமே லிஸ்ட் பண்ணி காட்டாது ஆனால் நம்ம நோடு ஒன்றில் தான் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கோம் அதனால் சிங்க் பண்ணணும் சிங்க் பண்ணால் தான் இதில் உள்ளது எல்லாமே மற்ற நோடுக்கு சிங்க் ஆயிரும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆல் நோடு இன்டு ஃபெயில் ஓவர் ஓகே எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இப்போ சிங்க் கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு சர்வீஸை எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது பார்க்குறோம் சர்வீஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரம் சர்வீஸ் அதாவது சப் சர்வீஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரிசோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ரிசோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு சர்வீஸாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிசோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிசோர்ஸை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அதாவது எஃப்டிபி ஸ்கிரிப்ட் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ எஃப்டிபி நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதனால் எஃப்டிபி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் ஸ்டேட்டை மட்டும் பார்த்துட்டே இருங்க ஐஃபன் ஐ ஒன் எஃப்டிபி ஸ்கிரிப்ட் ரிமூவ் ஆகிட்டு அடுத்து அதோடைய ஃபைல் சிஸ்டத்தையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் நோடு த்ரீலேருந்தே பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஸ்டேட் 
iPhone I1. DF iPhone HD IP. So, for IP address load, I file system load, I have FTP that I have removed. FTP 101 IP address, but no, I have a file system. But again, is that upon node one level mode file system remove on it. Oh, IP remove on a bro. For resource remove on a G, resource remove on a Murza Capro, sub resource sub service remove on no other cover service remove on no. Yeah, Parliament in the IP address change Bono, IP address on the twenty seven number Chugong and one twenty two mensa monica and another unable to find matching resource in the error district. Okay, resource remove on that. Who post sub service remove Bono, sub service Uparanga cat slash etc class clusters dot can of Upo FTP resource information but irrigate the resource. This is HTTP, this is the NFS, we have to add IP address to the script. But there is also a service group, there is also a service group, there is also a subgroup. If you want to remove the resource, then subgroup remove. If you want to remove the subgroup, then you can remove the script. If you want to remove the script, then you can remove the FTP script. If you want to remove the name, then you can remove the FTP FS. FTP FS அடுத்து பாத்திக்கினா IP FTP FS பேட்டு IP போய் FTP சம்மந்த பட்டதும் பேரும் ஒன்னே அப்பாச்சு NFS மட்டுந்தான் இருக்கும் நம்ம ஒந்து resource remove பண்டும் sub resource remove பண்டும் உன்னும் service remove பண்டுத்து இருக்குது सर्विस पाते ठीक ना डायरेक्ट आ रिमूव सब सर्विस को ला सर्विस मार्जिंग होगा सर्विस एफटीपी उपो नमो नोड वन लाता पढ़ने को सिन कुड़ गुनो सिन कुड़ता था नमो पार गए सिन कुड़ का दवारे क्यों उन्हों रनिंग एफटीपी अंदर रनिंग लाता पेट को ये ना क्लस्टर डॉट कारण फ़ैला उन्हों मार्डिफिकेशन आ गया उपना Enam pasir kedai, hari madi, servis lepas itu na, apa ciri kedai, arti enam pasir kedai, apa tipi, semuanya paid. Upana sim kuru kupara, node one dat example dat kalau na, elah tipi remove punya kan, sim kuru tu orang na, ingat check puni barang na, apa tipi betul remove ayam. Upana mana ni, apa tipi resource ayam ni remove pun terus patah. बतेंगा ये FTP अंदर पहले टे उपो नोट टू ला चेक पनी पारंगा DF iPhone HD IP ये कुछ चेक पनी बागला बतेंगा वन नॉट वन पहले टे उन्हों फाइल सिस्टम अंदर माउंट लगा इरिक दे DF iPhone HD फाइल सिस्टम में पहले टे उपो बतेंगा Jenis pasu HTML itu ada ikut deh. IP address itu, yang kini unmount dah itu, ada di mana unmount pentang ga, file sistem itu unmount betul pentang ga. Upo command boleh mana, kita boleh pernah baca. Upo direct aje, kita mau ada satu group yang move pernah, kita boleh pernah baca. Upo ada kita mau ada apa aja satu group ikut, kita mau jenis pasu kita move pernah, jenis pas direct a aram service jenis pas kurus deh. Upo barangnya, yang apa sendu? IP atas one atau satu puni gom, one atau dua pun gom. Apa nama servis sendu? Nampak sendu add puni gom, file sistem create puni lah. Nala IP atas mana pun gom. Upo sim kurung ma? Adik umur gudi configuration file check puni barangnya. Yang apa speed? Ado dia resource asmat dia lagi resource yang nama remove pernah dah remove puni ro, pas sim ku kudu tadi check puni kila. Service group bed na resource onde alon ata arukun, adala orang use kade ayade, nama banyak mana resource nama gundu trimik add puni kila service group la. 
இப்போ என்ன பேரும் ஸ்டாப்பிங் என்ன பஸ்ஸும் போயிட்டு இப்போ ஐபிஏ கொடுத்து பாருங்க ஒன் ஆர் டூ ஐபி அட்ரஸும் போயிட்டு இப்போ ஹண்ட்ரட் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ மூணாவது அவர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து டேரெக்டாக அதாவது சப் சப் சர்வீஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் டேரெக்டாகவே ரிசோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணாமல் சப் சர்வீஸை ரிமூவ் பண்ணாமல் ரிசோர்ஸ் மூலமாகவே எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் மூணாவது அவர் ஆப்ஷன் டேரெக்டாகவே கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் போய் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கானோ ஃபைலில் என்னென்னா பார்க்க போகிறப்ப தான் நமக்கு வந்து ரிசோர்ஸ் வேண்டாம் அதே மாதிரி ஐபி அட்ரஸ் எதுவுமே வேண்டாம் ரிசோர்ஸ் ஸ்லாஷில் கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சர்வீஸு வேண்டாம் சர்வீஸையும் ஸ்லாஷில் கொடுத்துக்கலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஆக்டிவ் கொடுக்குறேன் ஓகே கிளஸ்டர் டாட் கானோ ஃபைல் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைல் இஸ் நாட் ஏ வேல்யூ கிளஸ்டர் டாட் கானோ ஃபைல் யூஸிங் இக்னோர் இப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபைல் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சிங்க் ஆகிட்டா என்னன்னு தெரில ஓகே ஒன்றும் சிம்க் ஆகலை இப்போ இதில் இன்னொரு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது அந்த கமாண்டு மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு இதை வெரிஃபை பண்ணலாம் இப்போ என்ன கமாண்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நோடு ஒன்றில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது நோடு டூலேயும் நோடு த்ரீலேயும் வேறு மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்குது ஓகே டு செக் கான் ஆஃப் ஃபைல் இப்போ பாருங்கள் நோடு ஒன்றில் ஒரு அவுட் புட் காட்டும் நோடு த்ரீயில் நோடு டூலேயும் வேறு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி யாரும் அடிக்கும் அதனாலும் இப்போ நம்ம சிங்க் கொடுத்துட்டு இந்த கமாண்டை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது சிங்க் ஆன உடனே அப்பாச் சர்வீஸும் போயிடும் நோட் டூலேருந்து இனிமேல் அப்பாச் சர்வீஸும் நோட் டூவில் ரன் ஆகாது நம்ம இதில் வந்து அர்ஜி மேனேஜர் எந்த விதமான ரிசோர்ஸுமே இல்லை இனிமேல் பிளாங்க் ஆகிடும் வெறும் நோடு ஆன்லைன் ஆன்லைன் நோடு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே கான்ஃபிகரேஷன் ஃபெயிலில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒன் நோட் டூவில் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஎஃப்ஐஎன்ஹெச்டி ஓகே ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா வேர் ஹெச்டிஎம்எல் போயிட்டு வெறும் என்எஃப்எஸ் மட்டும் தான் இருக்குது என்எஃப்எஸ் ஏன் இருக்குன்னா ஜிஎஃப்எஸ்டி ஃபைல் சீஸும் நம்ம இடிசி எஃப்எஸ் டேபில் ஏற்கனவே என்ட்ரி ஆட் பண்ணனால அது அப்படி போயிருக்குது இப்போ ஐபி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐபி போயிருக்கு ஒன்னே தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி டூ மட்டும் தான் இருக்குது இப்போது கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலை செக் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைல் ஸோ கேட் கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைலில் வெறும் நோடு மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ நம்ம அதையுமே ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது பண்ணலை பண்ணு கூட்டி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பேக்கப் எடுத்துருந்தோம் சிபி இப்போ நம்மள்கிட்ட எந்த விதமான சர்வீஸுமே ரன் ஆகலை எல்லாமே போயிட்டு போவோம் இப்போ திரும்பி வேணும் யாரோ ஒருத்தவங்க தெரியாமல் எரைஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணலாம் தான் நம்ம வந்து பேக்கப் ஃபைலேருந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி நம்ம கிளஸ்டர் வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் அண்டர் ஸ்கோர் பிகேவை வந்து இடிசி கிளஸ்டர் கனஃப் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ சிங்க்கு கொடுக்கணும் இப்போ சி இப்போ சிங்க்கு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எரர் அடிக்கும் பாருங்கள் நோடு ஒன்றில் வேறு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்குது நோட் டூ நோட் த்ரீயில் வேறு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்குதுன்னு வந்துருக்கும் அதனால் எப்பவுமே வந்து ஒரு இதை நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது சிம்க்கு கொடுத்துடணும்
ஓகே சிசிஎஸ் ஹைச் மோடில் பண்ணிக்கோம் சிம் கொடுத்தாச்சு இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஐஃபன் ஐ ஒன் ஓகே நோட் டூவில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே வந்துட்டு நோடு த்ரீலேயும் கிளாஸ்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளஸ்டர் ஐஃபன் ஐ ஒன் இப்போது நம்ம வந்து கிளஸ்டர் சர்வீஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணலாம் இப்போது கிளஸ்டர் சர்வீஸ் ஸ்டாப் ஆன் ஆல் நோட் ஓகே ஸ்டாப் நோட் டூ ஸ்டாப் நோட் ஒன் ஸ்டாப் நோட் த்ரீ இப்போது ஸ்டார்ட் ஆல் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கிளஸ்டர்ட் ஐஃபன் ஐ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்பா சர்வீஸ் வந்துட்டு எஃப்டிபி சர்வீஸ் வந்து எனப்பா சர்வீஸ் வந்துட்டு எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபைல் நம்ம ஏற்கனவே பேக்கப் எடுத்து வச்சுருந்தோம் நம்ம சில இது டெஸ்ட் பண்ணணும் ஆனால் அது எதுவுமே வரல ஏதோ ஃபெயில் ஆகிட்டு கிடைச்சி அதனால் பேக்கப் ஃபைலை ரிஜிஸ்டர் கொடுத்து எல்லா கிளைண்ட் நோடுக்கும் சிம் கொடுத்துடும் சப்போஸ் கிளஸ்டர் ஃபைலே இந்த கிளைண்ட் நோடு இல்லைன்னா நம்ம வந்து எஸ்சிபி மூலமாக நம்ம அந்த கிளைண்ட் நோடில் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க எல்லா கிளைண்ட் நோட்லேயும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளஸ்டர் நோட பண்ணிக்கலாம் இப்போ மொத்தமாக டெலிட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது ஸ்டாப் நோட் டூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் ஸ்டாப் நோட் த்ரீ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் ஸ்டாப் நோட் ஒன் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் வரும் ஒன்ஸ் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் மூணு நோட்லேயுமே விட்டால் அதுக்கப்புறம் எந்த நோட்லேயுமே கிளஸ்டர் சர்வீஸ் இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸுமே இருக்காது ஓகே நோட் டூவில் கிளஸ்டர் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இடம் அடிக்குது எதுக்குன்னா கிளஸ்டர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நோட் த்ரீலேயும் ஸ்டாப் ஆகிட்டு இப்போ நோடு ஒன்று பார்க்கும் கேட் ப்ளஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கனவு ஃபைல் அதே மாதிரி கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி கிளஸ்டர் டாட் கிளஸ்டர் டாட் கான ஃபைல் எஸ் எஸ் கேஷ் நோட் ஒன் எஸ் கிளஸ்டர் ஐஃபன் ஐ ஒன் ஸோ நோட் டூ நோட் த்ரீ ஆஃப்லைன் இருக்குது நோட் ஒன்று மட்டும் ஆன்லைனில் இருக்குது ஓகே நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணலாம் தான் ஐஃபன் ஆர்எஃப் ப்ளஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைல் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதே தான் எல்லா நோட்லேயும் ஆரம்ப ஐஃபன் ஆர்எஃப் ஸ்லஸ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைல் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி நோட்லேயும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நோட் த்ரீயில் ரிமூவ் பண்ணணும் ஆர்எம் ஐஃபன் ஆர்எஃப் ஸ்லாஷ் இடிசி கிளஸ்டர் கிளஸ்டர் டாட் கான் ஆஃப் ஃபைல் இப்போ எல்லா நோடுமே ரீபூட் பண்ணிக்கலாம் ரீபூட் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் எந்த நோட்லேயுமே கிளஸ்டர் சர்வீஸ் இருக்காது இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒன்றோட ரிமூவ் பண்ணுறத பார்த்தோம் மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணுற பார்த்தோம் இது வரைக்கும் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் சர்வரில் ஒரு டிஸ்கை க்ரியேட் பண்ணணும் அது மூணு நோடுக்கு ஷேர் பண்ணணும் மூணு நோடில் ஐஸ்கேசி இனிஷியேட்டர் மூலமாக லாகின் பண்ணணும் மல்டிபாத் மூலமாக மேப் பண்ணணும் அதாவது மல்டிபாத் மூலமாக ரெண்டு நெட்ஒர்க் மூலமாக சேம் டிஸ்க் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்புறம் கிளைண்ட் நோடில் வந்து நம்ம எல்விஎம் கிளஸ்டர் எனபிள் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கை மோடு அதுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்புறம் லூசி இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக அதாவது லூசி கை மோடு மூலமாக நம்ம கிளஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்புறம் அதை எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் எப்படி ரிசோர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி சிசிஎஸ் கமாண்ட் அந்த யூட்டிலிட்டி மூலமாக எப்படி நம்ம வந்து கமாண்ட் லைன் மோடில் ஒரு கிளஸ்டரை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ரிசோர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ரிசோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது மற்ற எல்லா டீட்டெயிலும் பார்த்தோம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கிளஸ்டர் பார்த்தோம் அதோடைய லாக் ஃபைல்ஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் வேர் லாக் கிளஸ்டர் இந்த லொக்கேஷனில் தான் அதோடைய லாக் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓரசன் கூடிய லாக் ஃபைல் இது தான் இதில் போய் பார்த்துட்டிங்க
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் டெயில் ஐஃபென்ஜன் வேண்டாம் டேரெக்டாக வேலை பண்ணலாம் டெயில் கொடுத்து அதேமாதிரி டிஎல்எம்குள்ள லாக் போயிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூல் லாக் போயிடுது ஜிஎஃப்எஸ்குள்ள லாக் போயிடுது ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் லாக் போயிடுது உங்களுக்கு எந்த லாக் ஃபைலே செக் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த லாக் ஃபைலே செப்ரே